আসসালামু আলাইকুম আমি জেম জাহাঙ্গীর আলম জাহাঙ্গীর অনলাইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই স্বাগত আপনি যদি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের পরীক্ষার্থী হয়ে থাকেন অর্থাৎ সরকারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পদের প্রার্থী হয়ে থাকেন তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য এমন কি আপনি যে কোনো সরকারি চাকরি পরীক্ষার প্রার্থী হয়ে থাকলে গণিতের এই অঙ্ক থেকে আপনি প্রশ্ন পাবেন পাবেন ইনশাআল্লাহ তাই যে কোনো চাকরি প্রার্থীরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি দেখতে পারেন তো আমরা প্রথমে যে অঙ্কটা করব এটা লাভ ক্ষতির অঙ্ক এবং লাভ ক্ষতি শতকরা সুদ এই অঙ্কগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে কোনো পরীক্ষার জন্য এবং ঘুরে ঘুরে সব ধরনের পরীক্ষা এটা শিক্ষক নিবন্ধন এই যে খাদ্যের ছাত্র হলো এখানে প্রাইমারি সব জায়গায় এটা আসে তো প্রথমে স্ক্রিনের যে অঙ্কটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু লাভ ক্ষতি অধ্যায়ের অঙ্ক খুবই সহজ অঙ্ক আমার কৌশল হলো সহজ থেকে কঠিন সহজ থেকে কঠিনে শিখা তো এখানে যে অঙ্কটি দেয়া আছে যে অঙ্কটা আমি পড়ি স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক কুড়ি কমলা পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করে এক ডজন কমলা ছত্রিশ টাকায় বিক্রয় করা হলো শতকরা লাভ কত হবে শতকরা লাভ বা ক্ষতি কত হবে এটা আমরা একশো টাকায় কত লাভ বা ক্ষতি এইভাবে আমরা বের করে থাকি তো দেখেন এখানে দুইটা সংখ্যা দিয়ে আছে একটা আছে ক্রয় সংখ্যা এক কুড়ি কমলা পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করে তাহলে সে ক্রয় করেছে কি কয়টা পঞ্চাশটি আর বিক্রয় করেছে বিক্রয় করেছে কিন্তু বারোটি ধরে তো এই ধরনের অঙ্কে আপনারা সব সময় মনে রাখবেন এই যে ক্রয় যত সংখ্যা হবে বিক্রয় তত সংখ্যা তৈরি করতে হবে অর্থাৎ ক্রয় যদি বিশটি হয় সংখ্যা তো এটা আমরা এক একটির দাম বের করে নিয়ে একটির বিক্রয় বের করে নিয়েও আমরা করতে পারি অথবা ক্রয়ের সংখ্যা যেহেতু বিশ এটাকে বিক্রয়ের সংখ্যাও বিশ করে করতে পারি এমনকি বিক্রয়ের সংখ্যা যেহেতু বারো তাহলে এটাকে বারো বারো সমান করে নিয়েও করতে পারি এই তিনটা পদ্ধতিতে করা যায় আপনারা যা বুঝতে পারেননি আমি এখন যখন অঙ্কটা করব তখন বুঝতে পারবেন অর্থাৎ আমাদের এই দুইটা সংখ্যা একই রকম না করলে আমরা লাভ বা ক্ষতি বুঝতে পারবো না তাহলে অঙ্কটা আপনারা অনেকেই করে ফেলেছেন কিন্তু আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটা অঙ্ক কত ভাবে করা যায় সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড সহজ নিয়মের নিয়মটা আমরা দেখি এখন আমরা প্রথমে এখানে বলছে এক কুড়ি কমলা পঞ্চাশ টাকায় করাই করে এক কুড়ি মানে কি বিশটি বিশটির ক্রয় মূল্য বিশটির ক্রয় মূল্য কত পঞ্চাশ টাকা আচ্ছা আমাদের যখন বিক্রয় করবে তখন সে কিন্তু এক ডজন এক ডজন এক ডজন মানে কয়েকটি বারোটি বিক্রয় করবে কিন্তু তাহলে আমার মূল লক্ষ্য থাকবে এখানে যে বারো সংখ্যার সাথে এই বিশটার সংখ্যা মেলানো তাহলে একটির ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ টাকা একটির ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ ভাগ বিশ টাকা এখন আমার এখানে যেহেতু বারো তাহলে আমি এখানেও বারো করব অর্থাৎ বারোটির ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ গুণ বারো ভাগ বিশ এই শূন্য এই শূন্য কাটলাম ছয় দেখো বারো তাহলে পাঁচ হাত তিরিশ তিরিশ টাকা বিষয়টা হলো তাহলে সে বিশটা কিনেছে কিন্তু তিরিশ টাকা দিয়ে বিশটা কিনেছে কত টাকা দিয়ে তিরিশ টাকা আর বারোটা বিক্রি করেছে ছত্রিশ টাকা বারোটা বিক্রয় করেছে সে কত ছত্রিশ টাকা তাহলে দেখেন বারোটা কিনেছে তিরিশ টাকা বারোটা কিনেছে তিরিশ টাকা আর বিক্রি করেছে সেটা বারোটা ছত্রিশ টাকায় তাহলে লাভ হয়েছে কত লাভ কিন্তু এই যে ছত্রিশ টাকা বিয়োগ এই তিরিশ টাকা তিরিশ টাকা তাহলে লাভ হয়েছে ছয় টাকা লাভ হয়েছে ছয় টাকা তাহলে এটা শতকরা কত লাভ জানতে চেয়েছে শতকরা কত লাভ আমি একটু ডিটেলস করছি এটা কিন্তু আপনার যখন বেসিক স্ট্রং হয়ে যাবে তখন আর ডিটেলস না লিখলেও চলবে তখন এই যে লাভ বা ক্ষতি হয় সবসময় ক্রয় মূল্যের উপর ক্রয় মূল্য কত আপনার তিরিশ টাকা তিরিশ টাকায় লাভ হয়েছে ছয় টাকা এক টাকায় লাভ হয়েছে কত আর একশো টাকায় কত তাহলে তিরিশ টাকায় লাভ হয় ছয় টাকা 
এক টাকায় লাভ হয় শতকরা লাভ হয় মানে কিন্তু একশো টাকায় ছয় টাকায় লাভ হয় ছয় ভাগ তিরিশ টাকা আর শতকরা লাভ কত একশো টাকায় লাভ হয় ছয় গুণ একশো ভাগ তিরিশ তাহলে এই শূন্য আর এই শূন্য কাটলাম ছয় দুগুণ বারো দশ দুগুণ বিশ পার্সেন্ট তাহলে শতকরা লাভ হবে বিশ পার্সেন্ট উভয় মূল্যটাকে আমরা কিন্তু আচ্ছা সুকুমার পাল ধন্যবাদ অঙ্ক হবে না অঙ্কের সমস্যা হবে আচ্ছা গণিত হবে আসলে অঙ্ক একটা ডিজিট ধন্যবাদ তারপর প্রচলিত ভুল তাহলে এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমরা কি করে নিলাম যে এখানে বিক্রয় সংখ্যা বারোটি তাহলে কুড়াই সংখ্যা বিশটা ছিল এটাকে আহ সংখ্যাও আমাদের বারো বারো করে নিতে হবে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের দুইটা সংখ্যাকে একই করে নেওয়া দেখেন এটাকে আমরা যদি এই বিশটাকে বারো নানা করে আমরা এই এক ডজন সমান বারোটাকে যদি আমরা বিশে পরিণত করে দিতাম তাতেও কিন্তু আমাদের উত্তর হয়ে যেত এটা করে দেখানো লাগবে কিনা আপনারা যদি চান তাহলে আমি একটু ওটাও একটু দেখাইনি কারণ এটা বেসিক ক্লিয়ার এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা বৃষ্টির কুড়াই মূল্য যদি পঞ্চাশ টাকা হয় তাহলে আমাদের এখানে এক ডজন বিক্রি করে সে ছত্রিশ টাকায় এই এক বারোটা বিক্রয় করে বারোটা আমি এখন যে কাজটা করব এখানে বারো আছে আর এখানে বিশ আছে এখন এই বারোটাকে বিশে পরিণত করব তাহলে বারোটা বিক্রয় করে বারোটা বিক্রয় করে ছত্রিশ টাকা একটি বিক্রয় করে ছত্রিশ ভাগ বারো তাহলে আমাদের বিশটা বিক্রয় করে কত যেহেতু এখানে বিশ আছে তাহলে বিশটার বিক্রয় মূল্য কত বিশটা বিক্রয় করে ছত্রিশ গুণ বারো ভাগ ছত্রিশ গুণ বিশ ভাগ বারো তিন বারো ছত্রিশ তিন কুড়ি ষাট টাকা সে কিনেছে বিশটা কিনেছে পঞ্চাশ টাকা দেখেন ওই ব্যক্তি বিশটা কিনেছে পঞ্চাশ টাকা আর বিশটা বিক্রি করেছে সে ষাট টাকা বারো টাকায় ছত্রিশ টাকার দরে বিক্রি করেছে তার মানে হচ্ছে বিশটা বিক্রি করেছে ষাট টাকা তাহলে লাভ হয়েছে কত দেখেন এই যে পঞ্চাশ টাকা কুড়াই মূল্য আর বিক্রয় মূল্য কিন্তু ষাট টাকা বিশটার বিশটা দুইটা উভয় পাশে বিশ এই জন্য লাভ হয়েছে কিন্তু দশ টাকা লাভ কত লাভ ষাট বিয়োগ পঞ্চাশ লাভ দশ টাকা এখন আমাদের শতকরা লাভ কত শতকরা লাভের সূত্র আপনারা জানেন অনেকেই শতকরা লাভ বা ক্ষতির সূত্র হচ্ছে লাভ বা ক্ষতি হয় সবসময় ক্রয় মূল্যের উপর ক্রয় মূল্য কত পঞ্চাশ টাকা তাহলে পঞ্চাশ টাকায় লাভ হয়েছে কত দশ টাকা আর শতকরা লাভ বলেছে এই জন্য গুণ একশো তাহলে পঞ্চাশ দুগুণ একশো দশ দুগুণ বিশ পার্সেন্ট লাভ আমি যদি এইভাবে লিখে লিখে করতাম পঞ্চাশ টাকায় লাভ হয় দশ টাকা এক টাকায় লাভ হয় আর একশো টাকায় তাও কিন্তু একই জিনিস হতো এইসব ছোট ছোট সূত্রগুলো যদি আপনাদের মুখস্থ থাকে মুহূর্তেই করে ফেলতে পারবেন নিচে হবে ক্রয় মূল্য ও প্রিয়ভাবে লাভ বা ক্ষতি আর শতকরার জন্য একশো শতকরা লাভের সূত্র হচ্ছে নিচে হবে ক্রয় মূল্য ওপরে লাভ বা ক্ষতি যেটা হবে সেটা বসাতে হবে আর শতকরায় প্রকাশের জন্য একশো এটা হচ্ছে সূত্র আচ্ছা এখন কে কোথা থেকে দেখছেন আহ অনুগ্রহ করে আমার কমেন্টে জানান লাইভে অনেকে সংযুক্ত আছেন এবার আমরা যে অঙ্কটি করব আমরা বেশ কিছু অঙ্ক করব এই অঙ্ক যেটা করলাম সেটা কিন্তু প্রাইমারি অঙ্ক সুতরাং ইন ফিউচারে এই জাতীয় কিন্তু অঙ্ক আবারও পাবেন এই জাতীয় গণিত কিন্তু আবারও পাবেন আসুন স্ক্রিনে দুই নম্বর অঙ্কটা দেখুন দুই নম্বর গণিতটা দেখুন দুই নম্বর গণিতটা সবাই একটু দেখে নিন দুই নম্বর গণিতে আমাদের বলা হচ্ছে 
এক ডজন কলা চব্বিশ টাকায় ক্রয় করে কুড়িটি কত টাকায় বিক্রয় করলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এক ডজন কলা চব্বিশ টাকা এক ডজন কলা চব্বিশ ক্রয় করে একটু ভুল হয়েছে এক ডজন কলা চব্বিশ টাকায় ক্রয় করে কুড়িটি কত টাকায় বিক্রয় করলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এটা কিন্তু চব্বিশ টাকায় ক্রয় করে এটা একটু বুঝে নিয়েন ওখানে প্রিন্টিং টাইপিং মিস্টেক হয়েছে তাহলে এক ডজন মানে কয়টা বারোটা সে বারোটা ক্রয় করেছে চব্বিশ টাকায় এখন কুড়িটি কত টাকায় বিক্রয় করলে তার পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এই জিনিসটা আপনাদের বের করতে হবে তো আগেও যে সিস্টেমে করেছি এখনো সেই সিস্টেমে করব এক ডজন সে কিনেছে কত টাকায় চব্বিশ টাকায় এক ডজন আচ্ছা এক এক ডজন মানে কয়টা বারোটি বারোটি সে ক্রয় করেছে কত টাকায় ক্রয় করেছে চব্বিশ টাকায় আর বিক্রি করার সময় তাকে বিক্রি করতে হবে কুড়িটি কত টাকায় বিক্রয় আচ্ছা কুড়িটি বিক্রয় করবে সে কিন্তু কুড়িটি বিক্রয় করবে আমি বলেছিলাম যে এখানে ক্রয় যে সংখ্যা বিক্রয় সংখ্যা একই বানাতে হবে ক্রয় সংখ্যা আর বিক্রয় সংখ্যা একই বানাতে হবে নাইলে আমাদের সংখ্যা এবং সংখ্যা সমান না করলে আমরা লাভ বা ক্ষতি বের করতে পারবো না তাহলে কুড়িটি ক্রয় করে ২৪ টাকায় একটি ক্রয় করে দুই টাকায় তাহলে বিশটি কুড়াই করে কয়তো চল্লিশ টাকায় তাও আমি করে দেখাই একটি কুড়াই করে চব্বিশ ভাগ বারো টাকা অর্থাৎ বিশটি কেন কি এই বিশ বিশ সংখ্যা মিলাতে হবে বিশটি কুড়াই করে চব্বিশ গুণ বিশ ভাগ বারো বারো দুগুণ চব্বিশ অর্থাৎ বিশটির কুড়াই মূল্য কিন্তু বিশ দুগুণ চল্লিশ টাকা তাহলে সে কিনেছে চল্লিশ টাকায় বিশটি কিনেছে চল্লিশ টাকায় আর বিশটি বিক্রয় করবে আর বিক্রয় করার সময় তাকে লাভ করতে হবে পঁচিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে এইটার পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হয়ে কত বিক্রি হবে দেখেন এইটার পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ কত আর পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ মানে কিন্তু একশো যোগ পঁচিশ মানে একশো পঁচিশ টাকা তার মানে চল্লিশের পঁচিশ পার্সেন্ট লাভের মানে হচ্ছে চল্লিশ গুণ একশো পঁচিশ ভাগ একশো এটা কিন্তু বিক্রয় মূল্য একদম শর্টকাটে আমি করে দিলাম কিভাবে করলাম নিচে হবে একশো আর উপরে হবে লাভ বা ক্ষতির পার্সেন্ট আর এখানে হবে ক্রয় মূল্য তাহলে চার পঁচিশ একশো আর পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ চার দশকে চল্লিশ পাঁচ দশকে পঞ্চাশটি পঞ্চাশটি দরে পঞ্চাশ টাকা কিন্তু তাদের পঞ্চাশ টাকা বিক্রয় করতে হবে অনেকে এই অংশটা খুব বুঝতে পারেননি তাদের জন্য দরকার হলে আমি আবার আর একটা অংশ করে দিচ্ছি এইটাকে যদি কোনো জিনিসের ক্রয় মূল্য চল্লিশ টাকা হয় তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ করে কত বিক্রয় হবে কোনো জিনিসের যদি ক্রয় মূল্য চল্লিশ টাকা হয় আচ্ছা চল্লিশ টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে কত বিক্রয় মূল্য হবে এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্যের সূত্র হচ্ছে বা আমরা লিখে লিখে গড়ি পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য একশো যোগ পঁচিশ ইকাল টু একশো টাকা তাহলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে ক্রয় একশো টাকা হলে বিক্রয় একশো টাকা ক্রয় এক টাকা হলে বিক্রয় একশো পঁচিশ ভাগ একশো টাকা আর ক্রয় যদি চল্লিশ টাকা হয় তাহলে বিক্রয় হবে একশো পঁচিশ গুণ চল্লিশ ভাগ একশো দেখেন এইটা আর এটা একই জিনিস কাটাকাটি করলে হবে পঞ্চাশ টাকা একদম সহজে আপনারা যে জিনিসটা বুঝবেন যে চল্লিশ টাকার জিনিস পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হবে কি বলেছে চল্লিশ টাকার জিনিস পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হবে তাহলে চল্লিশ টাকায় এইটা পঁচিশ পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ মানে একশো পঁচিশ চল্লিশের পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ মানে একশো পঁচিশ আর এটা সৎ করার জন্য নিচে একটা একশো কাটাকাটি করলে হবে পঞ্চাশ টাকা 
আশা করি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা ফারজানা লিজা সালাম দিয়েছেন আচ্ছা আমরা নেক্সট আরো অঙ্ক করব যারা এই মুহূর্তে লাইভে আছেন অনুগ্রহ পূর্বক ক্লাসটি একটু শেয়ার করে দিন অনুগ্রহ পূর্বক ক্লাসটি একটু শেয়ার করে দিন এবার আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা করব দেখেন আমরা কয়েক টাইপের অঙ্ক করব সহজ থেকে কঠিন আমার শেখানোর স্টাইলটাই হচ্ছে সহজ থেকে কঠিন আর যারা শেয়ার করেছেন একটু শেয়ার ডান লিখে দেন শেয়ার ডান আপনাদের বেশি বেশি ভালোবাসা পাইলে আমি ফ্রি ক্লাস নিয়ে যেতে উজ্জীবিত হবো আর যদি শেয়ার না করেন শুধু নিজে বেনিফিটটা নিয়ে চলে যান তাহলে কিন্তু ফ্রি ক্লাস কম পাবেন এরপরের যে অঙ্কটা বলছে গণিতটা বলছে যে পঞ্চাশটি কলা দুইশো বিশ টাকায় বিক্রয় করাই দশ পাঁচের লাভ হলো একশোটি কলার প্রায় মূল্য কত এটাও কিন্তু প্রাইমারির প্রশ্ন রেলওয়ের প্রশ্ন পঞ্চাশটি কলা দুইশো বিশ টাকায় বিক্রয় করাই দশ পাঁচের লাভ হলো একশোটি কলার প্রায় মূল্য কত তো এখানে বলছে পঞ্চাশটি কলার ক্রয় মূল্য বলা হয়েছে পঞ্চাশটি পঞ্চাশটির মূল্য হচ্ছে দুইশো বিশ টাকা দুইশো বিশ টাকা আর আমাকে বের করতে হবে একশোটির ক্রয় মূল্য একশোটির ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য তো একটা জিনিস আমি শুরুতেই বলেছি ক্রয় সংখ্যা আর বিক্রয় সংখ্যা সমান করতে হবে কি বলেছিলাম ক্রয় সংখ্যা আর বিক্রয় সংখ্যা সমান করতে হবে বিক্রয় সংখ্যা সমান সমান না করলে আপনার উত্তর ভুল বেরোবে এই জিনিসটা মনে রাখবেন তো এখানে বলেছে পঞ্চাশটির ক্রয় মূল্য দুইশো বিশ টাকা আর এখানে বলছে একশোটির ক্রয় মূল্য কত দশ পাঁচের লাভ বিষয়টা আমি পরে দেখছি তাহলে পঞ্চাশটির ক্রয় মূল্য যদি দুইশো বিশ টাকা হয় তাহলে এইটা সমান করতে গেলে একটির ক্রয় মূল্য কত হবে দুইশো বিশ বাই পঞ্চাশ আর একশোটির পঞ্চাশটি যদি দুইশো বিশ হয় তাহলে একশোটির ক্রয় মূল্য হবে এটা ডাবল চারশো চল্লিশ টাকা চারশো চল্লিশ টাকা এখন সরি এটা কিন্তু বিক্রয় পঞ্চাশটির বিক্রয় মূল্য পঞ্চাশটির বিক্রয় মূল্য হচ্ছে দুইশো বিশ টাকা তাহলে একশোটির বিক্রয় মূল্য চারশো চল্লিশ টাকা এখন এখানে এইটা চারশো চল্লিশ টাকা এটা বিক্রয় মূল্য আর একশোটির ক্রয় মূল্য আবার জানতে চাইছে দশ পাঁচের লাভে এই চারশো চল্লিশ টাকা হয়েছে এই দশ পাঁচের লাভে এইটার দাম হয়েছে চারশো চল্লিশ টাকা তাহলে একশোটির কি না কত দাম ছিল সেটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে দশ পাঁচের লাভে বিক্রয় মূল্য দশ পাঁচের লাভে বিক্রয় মূল্য মানে কি একশো যোগ দশ সমান একশো দশ টাকা এখন যেটা আমাদের প্রশ্নে জানতে চাই সেই অংশটা কিন্তু শেষে রাখতে হয় এখানে বলেছে ক্রয় মূল্য কত একশোটির ক্রয় মূল্য কত ক্রয় মূল্য এখানে বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা আর ক্রয় মূল্য তাহলে কিন্তু একশো টাকা আর দশ হচ্ছে লাভ আমাদের জানতে চাইছে ক্রয় মূল্য কত তাহলে এই ক্রয় মূল্য আমরা লিখবো শেষে যেটা জানতে চাই সেটা লিখতে হবে শেষে আর তাহলে অন্য অংশটা আমরা লিখবো প্রথমে বিক্রয় মূল্য কত বিক্রয় মূল্য তখন একশো দশ টাকা অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য একশো টাকা এই যে প্রথম লাইনটা অনেকে সাজাতে পারেন না তাদের জন্য বলে রাখি যে আমাদের জানতে চাইছে ক্রয় মূল্য কত তাহলে বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা এবার আমরা কিন্তু করে ফেলতে পারবো বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো ভাগ একশো দশ টাকা আর বিক্রয় মূল্য এই চারশো চল্লিশ টাকা হলে বিক্রয় মূল্য এই চারশো চল্লিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে একশো গুণ এই চারশো চল্লিশ নিচে হবে একশো দশ এই শূন্য আর এই শূন্য কাটলাম চার এগারো চুয়াল্লিশ এটা হচ্ছে চারশো টাকা আর ক্রয় বিক্রয়ের সূত্র আছে সেটা যদি মন রেখে করতে পারেন তাহলে খুব সহজেই করতে পারবেন এই যে প্রথমে এখানে যদি আমাদের ক্রয় মূল্য চাই এখানে ক্রয় মূল্য যদি চাই সূত্র 
কুরাই মূল্য যদি জানতে চাই তাহলে সূত্র হবে কুরাই মূল্য জানতে চাইলে এখানে হবে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য শর্টকাট সূত্র এইটার আর এখানে হবে একশো আর নিচে লাভ বা ক্ষতি পার্সেন্ট লাভ অথবা ক্ষতির পার্সেন্ট তাহলে দেখেন বিক্রয় মূল্য কত আমাদের চারশো চল্লিশ টাকা গুণ একশো টাকা আর লাভ বা ক্ষতি লাভ হয়েছে দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট মানে লিখবো একশো দশ এইটা কাটাকাটি করলেই আমাদের উত্তর এই শূন্য এই শূন্য চার এগারো চুয়াল্লিশ চার একশো চারশো টাকা তাহলে আমাদের প্রথম যে কথাটা সেটা হলো বিক্রয় সংখ্যা পঞ্চাশ ছিল আর এখানে ক্রয় সংখ্যা একশো তাহলে আমরা এইটাকে আবার পঞ্চাশ বের করে এনেও করতে পারতাম কিন্তু সেটাও করলেও হবে আপনি যেদিক থেকে যান দুইটা সংখ্যা সমান ধরে তারপরে অঙ্কগুলো করতে হবে মাসাল্লাহ আপনাদের উপস্থিতি ভালোই আহসানুল্লাহ সহজভাবে বোঝানোর জন্য ধন্যবাদ স্বপ্নবাস চারশো অঙ্কগুলো আপনারা সব পারেন তারপরেও আমি করাচ্ছি আসলে সহজ থেকে কঠিন প্রথমে একবারে কঠিন অঙ্ক সবার যারা বেসিক দুর্বল বা যারা নতুন প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করেছেন তাদের জন্য কিন্তু এটা কঠিন মনে হবে এবার আমরা চার নম্বর অঙ্কটা করব চার নম্বর অঙ্ক ছত্রিশ টাকা ডজন দরে কলা ক্রয় করে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলে এক কুড়ি কলার বিক্রয় মূল্য কত হবে এটাও চাকরির পরীক্ষায় বারবার এসে যাওয়া একটা প্রশ্ন আপনি যদি এখানে আমি দুই তিন টাইপের অঙ্ক করতেছি আজকে এই সব টাইপের অঙ্ক যদি একটা করে বুঝে যান আর একটার মতো করে বাকি অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু আপনারা খুব সহজে অঙ্কগুলো করতে পারবেন আচ্ছা অঙ্কটা আমি পড়ি ছত্রিশ টাকা ডজন ধরে ছত্রিশ টাকা ডজন ধরে কলা ক্রয় করে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলে এক কুড়ি কলার বিক্রয় মূল্য কত হবে এক কুড়ি কলার বিক্রয় মূল্য কত হবে তো এখানে বলছে কিন্তু ছত্রিশ টাকা ডজন ধরে কলা তাহলে ছত্রিশটি এক ডজন এক ডজন মানে কয়টি বারোটি এই যে বারোটি আর এখানে বলা হয়েছে এক কুড়ি কলার বিক্রয় মূল্য কত এই পাশে বলা হয়েছে এক কুড়ি এক কুড়ি মানে কয়টি এক কুড়ি বা বিশটি বৃষ্টির বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে বৃষ্টির বিক্রয় বৃষ্টির বিক্রয় মূল্য আমাদের বের করতে হবে বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে এক কুড়ি বা বৃষ্টির বিক্রয় মূল্য তাহলে এক ডজন মানে বারোটি বারোটির ক্রয় মূল্য কত দিয়ে আছে বারোটির বলছে ছত্রিশ টাকা ডজন দ্বারা ক্রয় করে তার মানে বারোটির ক্রয় মূল্য ছত্রিশ টাকা তো আমি আগেই বলেছিলাম দুই পাশের সংখ্যা সমান করে নিতে হবে এখানে বারোটি আর এখানে বৃষ্টি তাহলে এই যে এক বারোটির দাম ছত্রিশ টাকা তাহলে একটির দাম তিন টাকা আর বৃষ্টির দাম তিন কুড়ি ষাট টাকা মুখে মুখে বের করা যায় কিন্তু তারপর আমি করে দেখাচ্ছি বারোটির দাম ছত্রিশ টাকা তাহলে একটির দাম ছত্রিশ ভাগ বারো টাকা অর্থাৎ বৃষ্টির বৃষ্টির দাম হবে ছত্রিশ গুণ বিশ ভাগ বারো তিন বারণ ছত্রিশ তাহলে তিন কুড়ি ষাট টাকা এখন ঘটনা হলো বিশটা কলা কিনেছে ষাট টাকায় এইটা লাভ করে বিক্রি করতে হবে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করতে হবে এইটার বিশ পার্সেন্ট লাভে কত বিক্রয় মূল্য হবে ষাট টাকার জিনিস আপনি বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করবেন কত বিক্রি হবে মনে রাখবেন ষাট টাকার জিনিস বিশ পার্সেন্ট লাভ করবেন মানে হচ্ছে একশো বিশ লিখবেন দশ পার্সেন্ট লাভ করতে হলে একশো দশ লিখবেন আর নিচে লিখবেন একশো তাহলে এটা বিক্রয় মূল্য বেরিয়ে যাবে বিক্রয় মূল্যের সূত্র হচ্ছে ক্রয় গুণ 
লাভ বা ক্ষতির পার্সেন্ট নিচে একশো আর আপনি যদি এইভাবে লিখে লিখেও করেন বিশ পার্সেন্ট লাভ মানে হচ্ছে একশো যোগ একশো বিশ তাহলে একশো টাকার জিনিস বিক্রয় করতে হবে একশো বিশ টাকা এক টাকার জিনিস বিক্রয় করতে হবে একশো বিশ ভাগ একশো টাকা আর ষাট টাকার জিনিস বিক্রয় করতে হবে একশো বিশ গুণ ষাট ভাগ একশো টাকা এটাও কিন্তু বিক্রয় মূল্য সূত্র হচ্ছে এখানে ষাট টাকার জিনিস আচ্ছা কাটাকাটি করে অঙ্কটাকে শেষ করে নি এই শূন্য এই শূন্য সদস্যকে ষাট আর ছয় দুগুণ বারো আচ্ছা একটু ভুল হয়েছে আমি সংশোধনী করে দিচ্ছি আসলে ষাটের একশো বিশ পার্সেন্ট ভুল হয়েছিল কাটাকাটিতে ষাটের একশো বিশ পার্সেন্ট ভাগ একশো এই শূন্য এই শূন্য আর এই শূন্য এই শূন্য ছয় বরং বাহাত্তর বাহাত্তর টাকা তাহলে কুড়িটির বিক্রয় মূল্য হবে বাহাত্তর টাকা কাটাকাটি একটু ভুল হয়েছিল বিক্রয় মূল্য মানে ষাটের বিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হবে মানে একশো টাকার জিনিস বিক্রয় করতে হবে একশো বিশ টাকা বিশ পার্সেন্ট লাভ মানে এক টাকার জিনিস বিক্রয় করতে হবে একশো বিশ ভাগ একশো টাকা আর ষাট টাকার জিনিস বিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হলে তাহলে ষাট টাকার জিনিস বিক্রয় করতে হবে একশো বিশ গুণ ষাট ভাগ একশো এই শূন্য শূন্য কাটা এই শূন্য শূন্য কাটা সাইবার বাহাত্তর টাকা আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট প্রশ্নে আমরা চলে যাই আহসানুল্লাহ আঙ্কেল ধন্যবাদ আপনাকে সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস আহ ইনশাল্লাহ দেয়া হবে আসলে আমাদের যে নিট চাকরি প্রার্থীদের সবচেয়ে বেশি দরকার মনে করে তারা সেটা হলো ইংলিশ এবং গণিত এই জন্য আঙ্কেল ইংলিশ এবং গণিতের ক্লাস গুলো দিচ্ছি সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস গুলো ইনশাল্লাহ দেয়া হবে আগে ইংলিশ এবং গণিতের ক্লাস গুলো আগে দিয়ে নিচ্ছি তারপরে আঙ্কেল দেব এরপরে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে যাব পাঁচ নম্বর বলছে একজন দোকানদার প্রতি হালি ডিম পঁচিশ টাকা দরে ক্রয় করে দুই হালি ছাপ্পান্ন টাকা দরে বিক্রয় করলে তার শতকরা কত লাভ হবে যারা পারেন তারা অঙ্কটা দ্রুত করে ফেলুন এবং সমাধান দিন দেখেন প্রতি হালি প্রতি প্রতি হালি প্রতি হালি মানে হচ্ছে চারটি চারটি ক্রয় করে छापान्न टाइम समान करते हाली 
মানে পঁচিশ টাকা আর তাহলে আমি এইটা দুইটা সমান করি যদি এক হালি সমান পঁচিশ টাকা হয় যদি তাহলে দুই হালি সমান কত হবে পঞ্চাশ টাকা খুবই সহজ অঙ্ক তার মানে দুই হালি ডিম সে ক্রয় করে পঞ্চাশ টাকা পঁচিশের ডাবল পঞ্চাশ আর বিক্রয় করে ছাপ্পান্ন টাকা এতে করে তার কি বলেছে শতকারা কত লাভ হবে এই যে পঞ্চাশ টাকার জিনিস সে বিক্রয় করেছে ছাপ্পান্ন টাকা লাভ হয়েছে কত ছয় টাকা তাহলে লাভ কিন্তু লাভ হচ্ছে ছাপ্পান্ন বিয়োগ পঞ্চাশ ইকুয়াল টু ছয় টাকা প্রতি হালি ডিম পঁচিশ টাকা কিনে দুই হালি ছাপ্পান্ন টাকা দরে বিক্রি তো এটাকে আমি দুই সমান করে নিতে হবে শুরুতেই বলেছি আজকের অঙ্ক সব সংখ্যা গুলো দুই পাশে সমান করে নিতে নেয়ার বিষয়টা তাহলে দুই হালি পঁচিশ টাকা এক হালি যদি পঁচিশ টাকা হয় তাহলে দুই হালি পঞ্চাশ টাকা আর এখানে বিক্রি করেছে দুই হালি সে ছাপ্পান্ন টাকা তাহলে লাভ হয়েছে ছয় টাকা এখন শতকারা কত লাভ হয়েছে শতকারা লাভের সূত্র কি শতকারা লাভের সূত্র তার আগে আপনি এই যে ক্রয় মূল্যের উপর লাভ হয় ক্রয় মূল্য কত পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকায় লাভ হয় কত ছয় টাকা ছয় টাকা পঞ্চাশ টাকা লাভ হয় ছয় টাকা লিচি দেবেন ক্রয় মূল্য উপরে দেবেন লাভ বা ক্ষতি আর এটা শতকারায় প্রকাশ করতে বলেছে এই জন্য দেবেন একশো তাহলে পঞ্চাশ যুগন একশো তাহলে হচ্ছে শতকারা বারো পার্সেন্ট লাভ হয় আশা করি আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন অঙ্কটা আচ্ছা উপরে দেখা যায় না এটা বলছেন তাই তো ঠিক আছে ধন্যবাদ উপরে একটু ক্যামেরা ঠিক করে দিলাম নেক্সট প্রশ্নে আমরা চলে যাব আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যারা আমাদের পেইড ব্যাচে ভর্তি হয়েছেন অলরেডি আপনাদের অসংখ্য জনের সালা পেয়েছি যারা এখনো ভর্তি হননি তারা ভর্তি হয়ে যান আশা করি অনেক বেনিফিটেড হবেন আমরা তিনজন টিচার মিলে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত যে চাকরি সেই চাকরিতে নিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ এখানে প্রশ্ন ছয় টাকায় পাঁচটি দরের লেবু ক্রয় করে টাকায় কয়টি দরের লেবু বিক্রয় করলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এটা একটা শখ আছে সেই শখটা মুখস্থ করলে আপনি মুহূর্তে এই জাতীয় কিছু অঙ্ক ড্রাফটের মধ্যে পড়ে গেলে মুহূর্তে এক সেকেন্ডে করতে পারবেন সেটা আমি এখন দেখাচ্ছি না আজকে দেখাবো মূল নিয়মটা আচ্ছা অঙ্কটা আবারও করি যে টাকায় পাঁচটি দরে লেবু ক্রয় করে টাকায় কয়টা দরে লেবু বিক্রয় করলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে টাকায় পাঁচটা দরে লেবু ক্রয় করে টাকায় মানে কি এক টাকায় তাহলে এক টাকায় ক্রয় করে এখানে কিন্তু পাঁচটি এইটা বিক্রি করার সময় তাকে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হবে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে তাকে বিক্রয় করতে হবে তাহলে একটা জিনিস রাখেন এই যে এক টাকার জিনিস পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ করলে কত টাকা হবে এইটা আগে আমাকে প্রথমে বের করতে হবে এক টাকার জিনিস পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলে কত টাকা হবে তো এই বিক্রয় মূল্য দেখেন বিক্রয় মূল্য সূত্র কি এক টাকার জিনিস এই যে এক টাকার জিনিস পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হবে তাহলে এক গুণ একশো পঁচিশ ভাগ একশো তাহলে একশো পঁচিশ এককে একশো পঁচিশ আর নিচে একশো কোন সংখ্যাকে দশ একশো এক হাজার দিয়ে ভাগ করা খুবই সহজ তার মানে দুইটা শূন্য আছে তাই দশমিক হবে দুইটা সংখ্যার আগে তার মানে এক টাকার জিনিস যদি পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করি তাহলে এক টাকার জিনিস এক টাকার জিনিস বিক্রি করতে হবে এক এক দশমিক দুই পাঁচ অর্থাৎ এক টাকা চার আনায় বিক্রি করতে হবে তাহলে কিন্তু পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এবার এখানে বলছে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলে এক টাকার জিনিসটাকে বিক্রি করতে হবে এক দশমিক দুই পাঁচ টাকায় সেই এক দশমিক দুই পাঁচ টাকায় কয়টা জিনিসটাকে বিক্রি করতে হবে পাঁচটি 
তাহলে এক দশমিক দুই পাঁচ টাকায় বিক্রয় করে করতে হবে বা করে বিক্রয় করে পাঁচটি এক দশমিক দুই পাঁচ টাকায় বিক্রয় করে পাঁচটি এবার বলেছে টাকায় কয়টি বিক্রয় করতে হবে টাকায় টাকায় মানে এখানে কিন্তু এক এক টাকায় বিক্রয় করে পাঁচ ভাগ এক দশমিক দুই পাঁচ এই দশমিক তুলতে গেলে কি করতে হবে ওকে একটা একশো দিতে হবে দশমিকের জন্য একটা এক আর দশমিকের পরে দুইটা সংখ্যা তাই দুইটা শূন্য কাটাকাটি করি পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ চার পঁচিশ একশো পাঁচ পাঁচ কাটা চারটি তাহলে টাকায় চারটি দরে তাকে বিক্রয় করতে হবে অঙ্কটা হয়তো অনেকেই কাছে কঠিন লাগতে পারে আনোয়ারা রূপা ঠিক আছে রূপা থ্যাংকস স্বপ্নবাস অনেক কঠিন অঙ্ক আনোয়ার রূপা স্যার ক্লাসগুলো ইউটিউবে নিলে অনেক ভালো হতো আচ্ছা এই অঙ্কটা ইউটিউবে ছেড়ে দিতে পারবো সমস্যা নেই দেখেন এই অঙ্কটা যারা বুঝতে পারেনি তাদের জন্য আর একবার করি হুম খুবই সহজ অঙ্ক কিন্তু সহজ অঙ্ক মানে এই কয়টা বিক্রয় করতে হবে এই জাতীয় অঙ্ক অনেকে আপনারা জড়িয়ে ফেলেন অঙ্কটা আবারও করি তারপরে আপনাদের একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে আজকের অঙ্ক শেষ করব সেটা হলো একজন দোকানদার প্রতিহালি ডিম সরি এটা শেষ আমাদের টাকায় পাঁচটি দরের লেবু ক্রয় করে টাকায় পাঁচটি দরের লেবু ক্রয় করে কয়টা দরে বিক্রয় করলে পঁচিশ পাঁচের লাভ হবে টাকায় মানে এক টাকায় এক টাকায় ক্রয় করে পাঁচটি এবং কয়টা টাকায় কয়টি দরে বিক্রয় করলে তার পঁচিশ পাঁচের লাভ হবে পঁচিশ পাঁচের লাভ হবে এই জিনিসটা মাথায় নিয়ে প্রথমে চিন্তা করবেন এক টাকা যে টাকাটা আছে এইটার পঁচিশ পাঁচের লাভে বিক্রয় কত হবে এক টাকার পঁচিশ পাঁচের লাভে বিক্রয় কত হবে এক টাকার জিনিস যদি আমি পঁচিশ পাঁচের লাভে বিক্রি করি তাহলে এক টাকার জিনিস বিক্রয় মূল্য কত হবে এই যে বিক্রয় মূল্য সূত্র হচ্ছে এখানে হবে ক্রয় গুণ এখানে লাভ বা ক্ষতির ক্ষতি এখানে ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন মানে হচ্ছে ক্যালকুলেটিং লাভ ক্ষতি আর নিচে হবে একশো তার মানে হচ্ছে দেখেন ক্রয় মূল্য কত এক টাকার জিনিস পঁচিশ পাঁচের লাভ তাহলে এক টাকা আর পঁচিশ পাঁচের লাভ মানে হচ্ছে একশো পঁচিশ এখানে শুধু পঁচিশ লিখলে হবে না কিন্তু ক্যালকুলেটিং লাভ ক্ষতি মানে পঁচিশ পাঁচের লাভ বললে একশো পঁচিশ লিখতে হবে দশ পাঁচের লাভ মানে একশো দশ লিখতে হবে আর নিচে লিখতে হবে একশো এবার এটাকে কাটাকাটি করলে বা কাটাকাটি করব না নিচে যখন কখনো একশো দশ এক হাজার থাকবে কাটাকাটি করবেন না তাহলে একশো পঁচিশ একে একশো পঁচিশ একশো দিয়ে ভাগ করলে নিচে দুইটা শূন্য আছে তাই দশমিক দুইটার আগে আসবে তার মানে এক দশমিক দুই পাঁচ এক টাকার জিনিস পঁচিশ পাঁচের লাভে বিক্রি করতে হবে বা তার মানে হচ্ছে তাকে এক দশমিক দুই পাঁচ টাকায় বিক্রি করতে হবে এক টাকার জিনিস পঁচিশ পাঁচের লাভ করতে হলে তাকে এক দশমিক দুই পাঁচ টাকায় বিক্রি করতে হবে তো এক দশমিক দুই পাঁচ টাকায় কয়টা জিনিস বিক্রয় করতে হবে কারণ সে পাঁচটা কেনে পাঁচটা কেনে সেই পাঁচটাই কিন্তু পঁচিশ পাঁচের লাভে বিক্রি করতে হলে তাকে সেই পাঁচটা বিক্রি করতে হবে তাহলে এক দশমিক দুই পাঁচ টাকায় বিক্রি করে বা করতে হবে বিক্রি করতে হবে পাঁচটি তাহলে এক দশমিক দুই পাঁচ টাকায় সে বিক্রি করে পাঁচটি আর আমাদের জানতে চাই যে টাকায় কয়টি বিক্রয় করলে তার পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে টাকায় মানে কি এক টাকায় বিক্রি করতে হবে এই যে পাঁচ ভাগ এক দশমিক দুই পাঁচ এই দশমিক তুললেন ওপরে একটা এক দশমিক পরে দুইটা সংখ্যা দুটো শূন্য এই দশমিক উঠে গেল কাটাকাটি করলে উত্তর পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ চার পঁচিশ একশো এই পাঁচ পাঁচ কাটা তাহলে টাকায় চারটি দরে বিক্রি করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে নিচের অঙ্কটা সেম স্যার আপনি অল সাবজেক্ট ক্লাস নেননি নেন নাই প্রাইমারির জন্য আচ্ছা রূপা খান আসলে কি আমি দীর্ঘদিন অফলাইন অনলাইন ক্লাস নিতে নিতে মোটামুটি সব সাবজেক্টে আমার দক্ষতা চলে এসেছে তারপরেও আমাদের তিনজন টিচার থাকবে আমরা সব বিষয়ে যে যে বিষয়ে ভালো সেই বিষয়ে ক্লাস নেব তবে মেইনলি আমি গণিতের ক্লাসগুলো নেব আরো ওরাও নেবে স্যার অনলাইন ব্যাচে ব্যাচটা তো ইউটিউব 
করাবেন নাকি ফেসবুক পেজ থেকে করাবেন আমাদের ফেসবুক মানে প্রাইভেট গ্রুপ থেকে করানো হবে এখানে আমাদের অনেকেই পেইড ব্যাচের স্টুডেন্ট এখানে ক্লাস করছেন আশা করি একটা ভালো কোর্স হতে চলেছে এই একটা প্রাইমারি কোর্স করলে আপনাদের নিবন্ধনের এইটটি পার্সেন্ট কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে খাদ্যের খাদ্যের অন্যান্য সব পরীক্ষার শুধুমাত্র বিশেষ ছাড়া অন্য যে বিশ থেকে আহ তম গ্রেডের যত চাকরি আছে প্রাইমারি কোর্স করলে আপনাদের এইটটি পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে কারণ অলমোস্ট সিলেবাস একই অলমোস্ট সিলেবাস একই তো নেক্সট যে প্রশ্নটা সেটা হলো এই সেম টাকায় কয়টা বিক্রয় করতে হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই আবারও ফিরে আসে টাকায় ছয়টি ট্রফি ক্রয় করে বিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হবে টাকায় ছয়টি ট্রফি ক্রয় করে টাকায় মানে কি এক টাকায় ছয়টি ট্রফি ক্রয় করে ক্রয় করে বিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হবে বিশ পার্সেন্ট লাভে তাকে কয়টি বিক্রয় করতে হবে টাকায় কয়টি বিক্রয় করতে হবে যে বিশ পার্সেন্ট লাভ হবে টাকায় কয়টি বিক্রয় করলে তার বিশ পার্সেন্ট লাভ হবে তো প্রথম কাজ কি যে এই যে এক টাকার জিনিস এখানে এক টাকা থাকতে পারে পাঁচ টাকা থাকতে পারে ওই টাকাটাকে আপনার বিশ পার্সেন্ট লাভ যদি বলে তাহলে এইটাকে বিশ পার্সেন্ট এক টাকার বিশ পার্সেন্ট লাভ সমান কত এক টাকার বিশ পার্সেন্ট লাভ এক টাকার বিশ পার্সেন্ট লাভ মানে এক গুণ একশো বিশ আর নিচে দেবেন একশো তাহলে এটা কিন্তু এক টাকা এক টাকার জিনিস যদি আপনি বিশ পার্সেন্ট লাভ করেন তাহলে উত্তর হবে এই যে একশো বিশ আর একে একশো দিয়ে ভাগ করলে এখানে একটা দশমিক হবে এক দশমিক বিশ টাকা এক দশমিক দুই শূন্য অর্থাৎ এক টাকার জিনিস বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করতে হবে মানে হচ্ছে আপনাকে এক টাকার জিনিস এক দশমিক দুই টাকায় বিক্রয় করতে হবে তাহলে এক দশমিক দুই টাকায় এক টাকার জিনিস বিক্রি বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করতে হলে এক দশমিক দুই টাকায় বিক্রি করতে হবে তাহলে এইটা এই যে এক দশমিক বিশ টাকায় বিক্রি করে কয়টি বিক্রি করে এই যে ছয়টি কারণ কি এক টাকায় যে কয়টা কেনে সে এক দশমিক ছয় টাকায় কিন্তু সেই একই জিনিস বিক্রি করবে তাহলেই তার বিশ পার্সেন্ট লাভ হবে আবারও বলি এক টাকায় সে যে কয়টা জিনিস কেনে এক দশমিক দুই টাকায় সেই একই সংখ্যা জিনিস বিক্রয় করতে পারবে কিন্তু কারণ সে যে কয়টা কিনেছে সেই কটাই বিক্রি করবে তাহলে এক দশমিক দুই টাকায় বিক্রি করে ছয়টি আর আমাদের টাকায় কয়টি বিক্রি করে টাকায় মানে টাকায় মানে হচ্ছে এক এক টাকায় বিক্রি করে বা করতে হবে ছয় ভাগ এক দশমিক দুই শূন্য এই দশমিক তুললে ওপরেরটা একশো হবে এবার কাটাকাটি করি এই শূন্য এই শূন্য ছয় দুগুণ বারো পাঁচ দুগুণ দশ অর্থাৎ পাঁচটি আশা করি আসলে গণিতের অনেকদিন পরে লাভ ক্ষতি শুরু করলাম এই জন্য জড়তা একটু আছে প্র্যাকটিস করতে করতে আপনাদের আরো ভালো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবো এবং এক অঙ্ক অনেক নিয়মে করা যায় কিছু কিছু অঙ্কের ক্ষেত্রে আমি দুই তিনটা নিয়মে দেখাবো যেটা করলে আপনাদের জড়তা কেড়ে যাবে কারণ এক এক গাইড এক এক ধরনের সমাধান থেকে আপনারা ভয় পেয়ে যান তো সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমার গণিত গুলো কেমন লেগেছে এবং যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন নিয়মিত এখানেও ফ্রি ক্লাস পাবেন এবং পেইড বাসে যারা আছেন তারা স্পেশাল কেয়ার তো পাবেনই সবাইকে আজকের মতো ধন্যবাদ দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে আর কার কোনো যদি জিজ্ঞাসা থাকে কোনো নিয়োগ সংক্রান্ত সেটা এই মুহূর্তে করতে পারেন স্বপ্নবাস বুঝছি স্যার স্বপ্নবাস বলেছে বুঝছি স্যার রূপা খান স্যার ओके तो आजकल मत विदाय सबा के शुभरत्री